Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'du Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Kita berjumpa lagi dalam kajian kisah Nabi dan Rasul Yang mengangkat tema kisah Nabi Musa alaihissalam Yang sudah melangkah di episode kedua Para sahabatku Untuk lengkapnya bagi para sahabat yang belum menonton episode pertama Silahkan dulu nonton video yang pertama Karena ini lanjutan dari video yang sebelumnya Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Setelah Bayinya Nabi Isa alaihissalam ditemukan oleh para danyang istana Ditemukan oleh para pembantu-pembantu istana Kemudian mereka membawanya ke dalam istana Disitulah menurut para mufassirin, para sahabat Di antaranya Ibnu Abbas, Mujahid Ikrimah, Said bin Jubair, Abu Ubaidah dan lain-lain menyatakan pendapatnya seperti di dalam firman Allah wa asbaha fuadu ummi Musa dan menjadi kosonglah hati ibu Musa dari segala permasalahan dunia kecuali perihal masalah Musa ibu Musa ini sudah pol-polan atau sudah berusaha dengan keras walau dia tidak bekerja walau dia tidak Makan atau minum asal bisa menyelamatkan Nabi Musa Asal hidupnya untuk Nabi Musa alaihissalam Oleh karenanya ketika Musa kemudian ditemukan oleh para danyang istana Sesungguhnya dia melihat dari jauh Hampir-hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa Maksudnya hampir saja ia marani atau mendatangi danyang itu memperlihatkan permasalahannya dan menanyakan tentangnya secara terang-terangan mau mengakui bahwa dia adalah ibu Musa yang ingin menyelamatkan dari gangguan atau dari pembunuhan para pengawalnya Firmon. tapi di dalam firman Allah kemudian melanjutkan karena kalau memang kejadian seperti itu malah tambah bahaya danyang-danyang ini akan malam memberikan kepada pengawal raja, memberikan kepada Fir'aun dan pasti langsung disembelih. Di dalam firman Allah, "Laula arrabatna 'ala qalbiha." Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, seandainya tidak kami berikan kesabaran dan ketetapan hati kepadanya, bahwa enggak usah biarkan saja Musa kecil diambil dan akhirnya dipungut. Kalau sampai membeberkan atau memberitahukan bahwa dia ibunya, pasti Musa kecil itu langsung akan dibunuh. Maka kemudian kelihatanlah Musa dari jauh di keting tekuatuh. Ia memandangnya terus seolah-olah ia tidak menginginkannya. Ia gembira, ia susah ibunya Nabi Musa ini. Sedang para danyang atau para pembantu istana itu tidak tahu akan keberadaan ibunya Nabi, Nabi Musa itu. Ketika apa, bersembunyi ngiting telok. Ketika melihat Nabi Musa dibawa oleh mereka Sebab tatkala Musa bayi telah berada di rumah Fir'aun Maka kemudian mereka para danyang ini hendak memberinya makanan dengan susuan Dan aneh bin ajaib para sahabatku Musa kecil ini tidak mau netek Tidak mau nyusu Tidak mau menerima makanan dari siapapun Tidak mau makan ya, Ini skenario Allah Ini jalan cerita yang disutradarai langsung oleh Allah Nabi Musa tidak mau Tidak mau minum, tidak mau netek, tidak mau diberi makan apa-apa Bingung Termasuk istri Fir'aun Asiyah binti Mazahim yang mengetahuinya Dia juga bingung Mereka semuanya bingung mengatasinya Mereka juga berusaha memberinya makanan dengan berbagai cara Namun tidak berhasil Seperti yang diterangkan dalam firman Allah, Wahharramna alaihil maradi amin qabl 
Dan kami cegah Musa dan menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Padahal waktu itu banyak perempuan-perempuan yang punya anak kecil, yang punya asi, yang punya air susu ibu. Tapi tidak ada satupun dari perempuan-perempuan itu yang Musa mau menyusuinya. Kemudian mereka termasuk keluarga Fir'aun, yang dimaksud ini adalah keluarga Fir'aun, Asiyah dan para danyang-danyang, membawa anak tersebut bersama beberapa wanita ke pasar. Para danyang-danyang ini, ya di situ ada keluarga Fir'aun, membawa Musa kecil bersama para wanita ke pasar. Siapa tahu ini mencari Musa ini bisa menyusui ke seseorang yang diinginkan. Mungkin mereka akan mendapatkan orang yang mau menyusuinya dan cocok dengan anak tersebut. Karena banyak yang tidak cocok, Musa tidak mau. Di saat mereka para danyang-danyang, para keluarga Fir'aun tengah berdiri di pasar, sedangkan orang-orang mengerumuninya, maka saudara perempuan Musa, kakak perempuannya Nabi Musa ini melihat hal tersebut. Ia tidak memperlihatkan bahwa ia mengenal bayi itu. Ia pura-pura tidak mengenal bayi itu. Karena kakaknya perempuan Nabi Musa ini Ia juga ikut terlibat menyelamatkan bayi Nabi Musa bersama ibunya Ia kakak perempuan Nabi Musa ini kemudian berkata kepada para danyang Para dayang yang membawa bayi Musa kecil Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu Ahlu bait keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya kepada Musa ini kepada bayi ini. Artinya para dayang itu mengatakan, heh, apa yang kamu ketahui tentang ketulusan mereka dan rasa sayang mereka terhadap anak tersebut? Kamu kok bisa tahu bahwa mereka akan sayang kepada anak tersebut? Mereka akan mau menyusui anak tersebut? Ia menjawab, kakaknya perempuan Nabi Musa ini menjawab. Mereka adalah keluarga yang hanya ingin menyenangkan sang raja dan mengharap kebaikannya, tidak lebih. Akhirnya keluarga Fir'aun ini pergi bersamanya menuju rumah keluarga tersebut atau keluarga yang dimaksud. Ketika didekatkan kepadanya, maka Musa ini langsung menyusu. <laughs> langsung menyusu, mau. Padahal itu ibunya sendiri. Karena ini pura-pura demi menyelamatkan nyawa Nabi Musa. Mereka pun, para keluarga Fir'aun ini sangat bahagia, terharu. Lalu kemudian salah seorang dari mereka, keluarga mungkin atau utusan Fir'aun, para dayang-dayang Fir'aun, mendatangi Asiyah istrinya Fir'aun untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Lah, Asiyah istri Fir'aun ini kemudian memintanya keluarga Musa, keluarga ibunya Musa yang tidak tahu ini, itu memintanya untuk tinggal di rumah kerajaan Fir'aun dan berharap agar ia sudi untuk menetap di sana dan ia Asiyah keluarga Fir'aun ini akan memperlakukannya dengan baik sang ibu ini menolak tidak mau menolak secara halus ibu Musa ini ia berkata Tolong sampaikan kepada sang permaisuri Asiyah, aku mempunyai suami dan anak-anak. Kalau aku tinggal di rumah kerajaan, maka bagaimana nasib mereka? Mereka akan sedih, kecuali bila mereka ikut bersamaku. Maka kemudian Asiyah, istri Fir'aun ini membolehkan anggota keluarganya ikut bersamanya. Akhirnya keluarga ini diboyong. ke kerajaan ia memang gunanya untuk bekerja menyusui Nabi Musa dan ia pun mendapatkan gaji untuk itu ia mendapatkan imbalan berupa nafkah pakaian dan pemberian-pemberian lainnya akhirnya disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan Nabi Musa bersama ibunya akhirnya berkumpul kembali walaupun secara acting secara acting dia tidak kenal gitu. para sahabat guru rahimahkumullah kita lanjutkan kisahnya Tatkala Allah Ta'ala menyebutkan bahwa dia telah memberikan nikmat kepada ibunya Dengan dikembalikan dirinya kepadanya 
serta kebaikan atas hal tersebut maka Allah mulai menyebutkan kondisi Musa setelah ia mencapai dewasa nah, singkat cerita langsung Allah menyebutkan kisahnya secara Musa dalam keadaan dewasa yaitu ketika postur tubuh dan perangai telah sempurna yaitu usia Nabi Musa sudah mencapai 40 tahun hal ini berdasarkan pendapat mayoritas para ulama Allah menganugerahkan hukum dan ilmu kepadanya dalam waktu itu Musa akhirnya tahu siapa dia ibunya siapa siapa yang memberitahu wahyu dari Allah Siapa yang beritahu dia adalah Rasul ya wahyu dari Allah Siapa yang beritahu dia adalah putra Bani Israel ya wahyu dari Allah Allah menganugerahkan hukum dan ilmu kepadanya Yaitu berupa kenabian dan kerasulan yang telah disampaikan sebelumnya kepada ibunya Ketika Allah berfirman Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu wahai ibunya Musa Dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Sebelumnya ini ibunya sudah diberikan ilham bahwa putranya ini kelak akan menjadi nabi dan rasul. Maka dari itu ibunya ini yakin bahwa Musa ini akan menjadi seorang nabi. Maka dia santai-santai aja ketika Musa dibawa oleh dayang-dayang Fir'aun. Kemudian Allah menyebutkan sebab-sebab keluarnya Musa dari negeri Mesir menuju kota Madian serta tinggalnya di sana. Hingga pada masanya ia akan mendapatkan kemuliaan dengan diajaknya berbicara oleh Allah. Di dalam firman Allah, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ya, Singkat cerita di umur 40 ini Musa berkelana meninggalkan Mesir, meninggalkan tidak melarikan diri, ya berkelana karena dia sudah diwahyukan oleh Allah bahwa dia menjadi Nabi dan Rasul. Dia masuk ke kota Memphis. di dekatnya Kairo. Kalau dari kerajaannya Fir'aun ini kurang lebih 600-an kilometer. Di waktu penduduknya sedang lengah. Maksudnya di saat tengah hari. Tapi kata Ibnu Abbas di waktu di antara dua Isya antara Maghrib dan Isya. Ya sudah mulai malam lah. Para penduduk sudah mulai istirahat, sudah berada di rumah dan lain-lain. Maka ketika masuk di kota Memphis dekatnya Kairo Mesir Didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi Yaitu saling memukul Musa melihat ada orang saling memukul Gelut Yang satu dari golongan Nabi Musa sendiri, Bani Israel Dan yang seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun Yaitu seorang kaum Kipti Kaum Kipti itu kaumnya Fir'aun Karena di video pertama kami Membahas tentang sejarah kaum Kipti, kaumnya Fir'aun menindas Bani Israel Maka orang yang dari golongannya itu pun Dari golongan Bani Israel Meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya Hal tersebut dikarenakan Nabi Musa ini memiliki kekuasaan di negeri Mesir Walaupun dia bukan anak asli Fir'aun Dia adalah orang dekat Fir'aun Anak angkatnya Fir'aun Berarti dia punya kuasa Dia sudah bisa gelut Dia sudah bisa ilmu bela diri Nabi Musa ini Karena diajari oleh keluarga Fir'aun Memang dia ini adalah anak didik Fir'aun di istana Saat itu karena Musa menjadi anak angkat Para kaum Bani Israel ini memiliki kemuliaan dan kehormatan Mereka merasa bangga karena mereka menyusuinya Pernah menyusui Nabi Musa dulunya ini Jadi kedudukannya itu tersebut paman-paman bagi Musa Kedudukan mereka itu ya pernah paman, pernah paman, pernah paman, pernah kerabat Jadi yang menyusui Nabi Musa bukan hanya ibunya tetapi ya para orang-orang wanita-wanita Bani Israel. Nah, ketika orang Israel tersebut meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi orang Kipti tersebut, maka Musa pun menyanggupinya. Di dalam firman Allah fawakazahu lalu Musa meninjunya. Tapi menurut Mujahid ditempeleng saja sama Nabi Musa. Nabi Musa ini punya kekuatan mungkin lebih hebat dari si leher beton ketika meninju Lebih hebat dari si leher beton Mike Tyson ini Kalau Mike Tyson sekali tinju beberapa ton Tapi kalau Musa sekali ninjo Orang itu mati Sekali pukul mati orang itu Tapi Imam Qadar ada berkata Musa memukulnya dengan tongkat yang ia bawa Tahu walaupun dengan tongkat Kalau sekali pukul nggak akan mati orang Tapi kalau Nabi Musa yang mukul 
Karena dia lebih hebat dari Mac Tyson si lahir beton. <laughs> Sekali pukul langsung mati. Fakoldo alaihi dan matilah musuhnya itu. Orang kipti itu langsung mati. Olah orang kipti tersebut adalah orang musyrik yang menyekutukan Allah yang Maha Agung. Di sisi lain Nabi Musa ini tidak bermaksud membunuhnya, namun ia hanya sekedar ingin memberinya pelajaran. Meskipun demikian, Musa kemudian menyesal dan berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Dan kemudian Nabi Musa berdoa, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, karena itu ampunilah aku. Maka kemudian Allah mengampuninya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Para sahabat rahimakumullah, kita lanjutkan kisahnya. Allah mengabarkan bahwasannya Musa di kota Mesir itu, di kota Memphis itu, merasa takut dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau-kalau mereka mengetahui bahwa yang membunuh orang Kipti adalah dirinya. Padahal Musa membunuh itu karena membela seseorang yang berasal dari kalangan Bani Israel. Tadi kok Musa ini agak takut. Dikhawatirkan prasangka mereka menjadi kuat bahwa Musa adalah bagian dari Bani Israel sehingga akan berakibat fatal. Nah, kemudian di keesokan harinya, di pagi harinya, Nabi Musa berjalan-jalan lagi di kota tersebut, di kota Memphis. Di masih dekatnya Kairo. 600 km dari kerajaan uh, Fir'aun. Tapi berjalan-jalan dengan perasaan takut Menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya Yaitu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri Itu berjalan Dalam kondisi seperti itu Tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin Berteriak meminta pertolongan lagi kepadanya Karena ada orang lain lagi yang menyerangnya nah, Orang yang kemarin minta tolong Kemudian berteriak lagi meminta tolong lagi Maka Musa pun memperingatkannya Kemarin itu sudah sebuah kesalahan karena menolongnya Kok sekarang mau meminta pertolongan lagi Maka Musa pun berkata Inna kala gawiyun mubin Hei kamu Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat Nyata kesesatannya Kemudian Musa itu hendak memukul orang kipti tersebut Yang merupakan musuh bagi Musa dan orang Israel tersebut Kemudian tetap aja Musa mau menolong orang itu Karena orang itu dari golongannya Musa akan memukul orang kipti Dan orang kipti itu berusaha mengelak dan melepaskan diri Wah, Rupanya dia juga bisa karate Ketika Musa telah bertekad ingin memukul orang Kipti tersebut, maka si Kipti musuhnya Musa itu berkata, Eh hey Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud membunuh, melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Kamu itu bukan juru damai, kamu itu malah membela orang lain. Nah, setelah ia melihat Musa berjalan menuju dirinya Si Kipti ini Maka ia pun merasa takut Dari tanda-tandanya Ia melihat bahwa Musa akan menolong si Israel Untuk yang kedua kalinya Wah tanda-tandanya Musa ini mau memukul Orang Kipti lagi atau memukul saya lagi nah, Maka si Kipti tersebut Mengungkapkan perkataan yang telah kami sebutkan Atau Boleh jadi orang Kipti ini Memahami perkataan Israel ketika meminta pertolongan Kepada Nabi Musa Yang menunjukkan bahwa Musa yang membunuh kemarin Singkat cerita Si Kipti ini lari bisa meloloskan diri Dan melaporkan kejadian ini kepada Fir'aun Musa membela orang-orang Bani Israel nah, Karena Fir'aun telah mendengar bahwa Musa lah yang membunuh kemarin Maka ia pun langsung curiga kepada Nabi Musa Dan mengutus orang-orang untuk mencarinya Diadili mau, mau diinterogasi Namun ada seorang laki-laki yang mendahului mereka bertemu dengan Musa melalui jalan pintas. Dengan segera atau tergesa-gesa orang laki-laki ini berkata, Hai hey Musa, sesungguhnya pembesar negeri, utusan-utusan Fir'aun, panglima-panglima perang Fir'aun sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab keluarlah dari kota ini, kota Memphis ini dekat Kairo. Yaitu dari keluarlah dari negeri Mesir. Inilah gaminan nasuhin Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu Maka keluarlah Akhirnya Nabi Musa alaihissalam Melarikan diri Keluar dari kota itu dengan rasa takut 
menunggu-nunggu dengan khawatir. Yaitu ya keluar dari kota Mesir dengan bergegas dalam kondisi tidak tahu arah ini. Nabi Musa tidak tahu arah, pokoknya bisanya dia melarikan diri, bisa lolos dari kejaran pengawal Fir'aun dan bala tentaranya. Dia berkata atau dia berdoa, ya Tuhanku selamatkanlah aku dari orang-orang lalim tersebut. Allah Ta'ala mengabarkan bagaimana proses keluarnya seorang hamba Rasul dan Kalimnya dari negeri Mesir dengan perasaan takut menunggu-nunggu dan khawatir. Musa ini khawatir berpapasan dengan seseorang dari kalangan Fir'aun. Ia tidak tahu kemana ia berjalan dan hendak kemana ia akan pergi. Hal tersebut dikarenakan ia belum pernah keluar dari Mesir sama sekali. Ia agak kuper, belum pernah kemana-mana. Maka di dalam firman Allah, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَ amadian Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, yaitu melaju atau melangkah ke arah negeri Madian. Di hadapannya terhadap jalan yang menuju ke kota Madian. Nah inilah yang saya katakan di dalam judul ini bahwa ketika Musa berjalan ke arah Indonesia. Karena dari kota Memphis ke Medunia Madian itu satu arah lurus. Kalau terus itu Musa ini bakal menuju ke Indonesia. Kalau terus kenceng. Kalau kenceng-kencengnya ini Indonesia. Kencengnya itu sudah Indonesia. Dari arah Memphis ke Madian itu kurang lebih sekitar 600-an kilo juga. Tapi Allah berkendak lain tidak berjalan lurus terus. Kalau lurus terus mungkin sampai ke Indonesia. Tapi Allah berkendak lain Nabi Musa berhenti atau ditempatkan di kota Madian. Ini perbatasan ini. Daerah perbatasan Yordania, Israel, Palestina. Tapi Madian ini masuk wilayah uh, Arab Saudi insya Allah. Ya mungkin kalau para sahabat, para teman-teman yang paham bisa komen di bawah. Dan tatkala Nabi Musa ini sampai di sumber air negeri Madian, sumber air tersebut berupa sumur yang digunakan oleh minum penduduk setempat. Ini Musa mandek berhenti di negeri Madian. Madian ini adalah sebuah kota yang penghuninya telah dihancurkan oleh Allah sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini menurut salah satu pendapat ulama. Zaman Nabi Shu'ab itu, zaman Nabi Shu'ab masih sub, masih berdakwah kepada Madian, kepada kaum Madian. Nah, di sumber air tersebut ia mendapati di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia juga menjumpai di belakang orang banyak itu dua wanita yang sedang menghambat ternaknya. Wah, gurai ternak ayo, hus, hus, hus. jangan kumpul di sini, jangan kumpul di sini ternak ayo, ayo kambing jangan kumpul. Maksudnya kedua wanita tersebut berusaha menghalau kambing-kambing mereka, kambing-kambing wanita itu agar tidak berbaur dengan kambing-kambing orang lain. Musa berkata kepada kedua wanita itu, apa maksudmu dengan berbuat seperti itu Mbak Yu? Nah, kedua wanita itu menjawab, wahai Pak Musafir, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala ke penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Kami tidak mampu memberi minum ternak ini bila penggembala telah datang. Sebab kami sangat lemah. Sedangkan kami harus berbaur dengan para penggembala karena bapak kami sudah sangat tua yang telah lanjut umurnya. Maka kemudian Nabi Musa itu memberikan minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kalangan ahli tafsir mengatakan hal itu dikarenakan apabila para penggembala telah selesai memberikan minum ternak mereka, maka mereka segera menutup Batu yang sangat besar itu di atas sumur Batunya ditutup lagi dalam sumur, ditutup Nah wanita-wanita itu kemudian bergegas menggiring kambing-kambing mereka Berdua agar dapat meminum sisa-sisa air bekas minuman kambing-kambing orang lain Sungguh, sungguh kasihan, sangat kasihan kedua wanita ini Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab pernah berkata Batu tersebut tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang Sangat berat, batu buat menutup sumur Tapi Musa bisa mengangkatnya sendiri. Ya, Musa ini bukan hanya pukulannya yang hebat seperti lahir beton McTesson, tetapi badannya itu juga kuat bisa mengangkat batu itu sendirian. Kemudian Musa itu setelah menolong wanita-wanita itu untuk memberikan minum, Musa itu berteduh di bawah pohon samur. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Musa melihat pohon tersebut hijau dan sangat rindang. Karena memang saat itu Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir menuju Madian hanya makan sayur-sayuran dan daun-daunan. Musa berjalan tanpa alas kaki 
sehingga telapak kakinya mengalami luka-luka karenanya. Lalu ia pun berteduh di bawah pohon. Ia adalah salah satu manusia pilihan Allah. Salah satu manusia dari kekasih-kekasih Allah. Perutnya terasa lengket ke punggung yang lempit. Karena rasa lapar yang ia rasakan. Tidak makan berhari-hari. Berbulan-bulan. Bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Sedangkan warna sayur-sayuran yang ia makan terlihat dari dalam perutnya. Godong-godongan itu ketika dimakan itu ketok. Ketika perutnya hijau itu saat. Bisa terlihat saking laparnya Sahabatku sungguh ia sangat membutuhkan makanan Meskipun secuil kurma Sampai di sini dulu perjumpaan kita kajian ini Dan akan kita lanjutkan di episode selanjutnya Wallahu ta'ala alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh